Listo. Eh, muy buenos días a todos. Eh, vamos a comenzar la tercera jornada del de, eh, sexto encuentro de modelado matemático en física y geometría. Eh, que Bueno, llevamos ya tres. Esta es, esta es la, la, la tercera sesión y llevamos una plática pública. Entonces, el día de hoy, pues vamos a tener una sesión muy dedicada al el modelado en sistemas biológicos, al, a los procesos de difusión, y bueno, va, espero que, que, haya, que haya interés al respecto. Entonces, eh, pues bueno, estamos, como ustedes saben, transmitiendo por ahí de Facebook Live, entonces espero también haya conectados ahí. Eh, vamos a estar también recibiendo sus preguntas por ahí, si es, que, si es que hay alguna. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar esta, esta sesión con el primer ponente del día de hoy, el doctor Luis Olivares Quirós. Él nos acompaña de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del C3 de la UNAM. Eh, además, el doctor Quiroz, eh, Olivares Quiroz es eh, presidente del turno de la División de Física Estadística y Termodinámica de la Sociedad Mexicana de Física. Entonces, pues, este, me, es un gusto tenerte por acá, Luis. Y, pues, él nos va a platicar sobre física estadística, procesos estocásticos y redes complejas en, en biología molecular. Así que, bueno, cuando quieras, Luis, a, adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Eh, gracias por la... la... La invitación, un segundito. Déjenme. Voy a apagar acá la cámara tantito eh, para que no se me junte el, el video, pero sí, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí. sí. Eh, ¿Se han estado adelantando tus, tus láminas? Sí, ¿verdad? Es lo que estoy viendo. Justo. Ouch. Permítanme un segundo. Eh, voy a iniciar de nuevo. A ver si está bien así. Y ahí podemos ver la portada. Perfecto. Sí, ok. Uh -huh. Espero que no se me trabe por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a, a todos los organizadores de este, de este encuentro, sexto encuentro de modelado en física y geometría. Muchísimas gracias por la invitación, eh, a particularmente al doctor Guillermo Chacón de la UAM Cojimalpa por su atenta eh, pues, invitación y a todos los colegas que me hacen el favor de estar escuchando y viendo esta, esta transmisión, pues muchísimas gracias. Efectivamente, voy a platicar de física estadística, procesos estocásticos y redes complejas en biología molecular. Ahí están eh, algunos de mis datos donde me pueden encontrar. Estoy en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero también formo parte del Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, actualmente soy el presidente de la División de Física Estadística y Termodinámica. Esa, ahí está mi, mi correo, por si gustan eh, en algún momento escribirme, platicar eh, con toda confianza de lo que gusten eh, sobre estos temas. Muy bien, bueno, pues eh, básicamente un par de láminas eh, inicialmente porque tenemos tiempo corto, pero no quería dejar de darles un escenario, digamos, de qué es a lo que llamamos actualmente la física biológica molecular. Estas imágenes normalmente no son comunes en una charla de física, por eso me gusta ponerlas, porque nos introduce un poco en de qué estamos hablando, ¿no? Ahí ustedes tienen un dibujito de lo que es una de lo que es una eh, de lo que es una célula y eh, pues hay un montón de estructuras ahí al interior de la de la célula verdad no vamos a entrar en muchos detalles pero eh, lo, lo que nos interesa mucho es que dentro del núcleo de la célula que está puesto ahí en el centro en una pues en un centroide de color guinda ocurren un montón de procesos que nos interesan mucho para esta plática en particular ocurre algo que se llama la síntesis de las proteínas y afuerita del núcleo en el citoplasma ocurre algo que se llama el plegamiento de las proteínas que nos va a ser muy, muy, eh, pues va a ser nuestro tema, digamos, de estudio, ¿no? Es un sistema altamente complejo, digamos, desde el punto de vista de física y materia condensada sería un sistema abarrotado, como se llama, crowded en inglés, ¿no? Entonces es un sistema que tiene... Eh, de, de diluido no tiene nada, ¿no? como acostumbramos luego en, en física a veces, en, en los cursos de física básica, considerar sistemas altamente diluidos. Bueno, este no es el caso, en realidad es un sistema altamente abarrotado. Pero adentro de acá ocurren un montón de, de fenómenos eh, como los que están ahí puestos y otros mucho más, pero hoy nos vamos a centrar en algo que se llama el plegamiento de las proteínas y cómo a partir de ahí queremos identificar algo que se llama sitios activos. Me, no sé si están viendo mi siguiente lámina, pero a mí, a mí ya se me trabó. 
Un segundito. Y se sigue viendo la... Ya, ya cambió. Ah, ya cambió. Ok, perdón. Eh, ¿De qué hablo a continuación? Bueno, eh, quiero platicarles de, como les decía, algo que se llama el protein folding, en español el plegamiento de las proteínas y los sitios activos. Tan importante es este tema que de hecho aquí les comparto una portada de una revista muy importante eh, que se llama Biophysical Journal, en donde dedicó su portada y una serie de números ha dedicado al tema del plegamiento de las proteínas. ¿Qué es esto? Del lado superior derecho, ustedes tienen una imagen que dice de los genes a las proteínas, básicamente es una, es una representación en forma de caricatura que trata de mostrar qué es lo que sucede. Yo creo que ahí se condensa muy bien ¿De qué estamos hablando? Bueno, en, en verde tenemos el núcleo de la célula donde se encuentra la cadena de ADN. Como sabemos, es una doble hélice. Hay una enzima. Esa, bueno, esa doble hélice contiene los genes que son secciones del ADN y que codifican a un montón de estructuras. En particular, codifican a lo que llamamos en biología molecular las proteínas. Las proteínas son estructuras macromoléculas que realizan un montón de funciones, pero el 90% de ellas son funciones enzimáticas, es decir, son estructuras macromoléculas que median las reacciones bioquímicas, es decir, son, tienen acción catalítica. Entonces, eh, de hecho, si no existieran las proteínas, este, ninguno de los organismos vivos podría realizar pues, ninguna de las funciones que, que le permite eh, sustentarse. ¿no? Entonces, estas proteínas están codificadas en, el, en los genes y esos son transcritos a través de dos procesos que se llaman transcripción y eh, traducción. ¿no? Son copiados por una cadena de ARN mensajero, la cual, como está ahí en la figura, sale del núcleo y es, eh, se acopla a unas estructuras que se llaman ribosomas, los cuales van ensamblando una especie de, digamos, de collar con... Eh, con esferitas, llamémosle así, ¿no? que es la estructura primaria. Cada una de estas esferitas son los distintos aminoácidos y después de que termina, en la mayoría de los casos, después de que termina este proceso de ensamblado, ocurre lo que se llama el folding, ¿no? el plegamiento, que es esta estructura unidimensional en forma de espaguetito, se colapsa en una estructura tridimensional en forma de glóbulo y, eh, y eso es a lo que llamamos la estructura nativa. ¿Por qué es importante esa? En la figura de abajo ustedes pueden ver que ya está parte de la macromolécula plegada y se, ha, se han formado unas especies de estructuras que llamamos en inglés pockets, que son básicamente regiones en donde esa macromolécula va a interactuar a través de interacciones electrostáticas, a través de puentes de hidrógeno, etcétera, con otras macromoléculas. Y esas regiones son justamente lo que llamamos los sitios activos. ¿no? ¿Por qué es importante el plegamiento de las proteínas? Bueno, es importante eh, por muchas razones, pero una de ellas que es que ha, ha causado mucho interés últimamente es que se ha descubierto que es la causa de, la, de un montón de patologías neurodegenerativas como el Alzheimer. Del lado derecho, en la parte superior, ustedes pueden ver una imagen, es una representación artística de, de, cómo, se vería, de cómo se ve una conexión sináptica de un montón de neuronas en un tejido eh, de, eh, cerebral y entonces ahí la estructura en color dorado, color naranja, es justamente lo que se llama un agregado eh, fibrilar amiloide, que es un conjunto de proteínas que no se plegaron correctamente y que por el contrario desarrollaron una capacidad alta de agregación y entonces se forman estas especies de eh, pues tiras ¿no? de, de fibriles como de hilos que se eh, pegan en las conexiones sinápticas de las redes neuronales y bloquean la comunicación entre neuronas. Del lado de abajo, en el lado inferior izquierdo, está una fotografía, me parece que es una fotografía de microscopía electrónica, de cómo se ven esos agregados fibrilares. Entonces, el tema del protein folding tiene como muchas aristas, ¿no? eh, tanto desde el punto de vista de ciencia básica per se, pero también en aplicaciones, porque justamente las farmacéuticas, las compañías de, bio, de biomedicina, están interesadas en este, en este problema del protein folding por el desarrollo de fármacos que puedan bloquear la formación de estos agregados fibrilares amiloides. ¿no? Pero hoy eh, pues les voy a platicar rápidamente qué es un sitio activo de una proteína. Ahí del lado superior eh, izquierdo está una estructura tridimensional. Esta es una estructura real de cómo se ve una proteína. En particular, esta se llama 1JAS. Luego les platico qué hace, etc. Ahí hay algunos datos sobre ella. Pero para que se den cuenta de, del, del tamaño de estos sistemas, esto tiene alrededor de 1,256 átomos ¿no? y tiene una masa molecular de aproximadamente 16,000 unidades del átomo de hidrógeno. O sea, si el átomo de hidrógeno tuviera unidad de masa 1, esto tendría alrededor de 16.000 unidades. 
de ese tamaño es. Las moléculas de agua, cuando están alrededor de esto, se ven extremadamente chiquititas, ¿no? Digamos. Bueno, ¿qué es un sitio activo? Sitios activos son regiones dentro de la estructura de la proteína que tienen una actividad ya sea de catálisis, van a generar una, una reacción catalítica o bien se van a enlazar a otros compuestos para generar una reacción catalítica. Y hay una imagen del lado derecho donde más o menos se ve en verde, está una estructura que se llama el sustrato, que es lo que se va a pegar a esta macromolécula para poder generar una reacción. Y uh, ahí lo, de lo que se trata en esta imagen es un poco de ilustrar pues, eh, cuáles son las, las principales fuerzas que actúan, esencialmente son fuerzas electrostáticas y uh, a través de la formación de puentes de hidrógeno. ¿no? Entonces es como una, es un modelo de hecho que se llama Keylock, de llave cerradura, en donde el sustrato, digamos, se enlaza justamente en una, en una región específica de una macromolécula. De ahí la alta especificidad de estas macromoléculas, ¿no? Y eh, ahí abajo les quería poner un par de ejemplos de, por qué, de qué tan interesante y específico es esto. Digamos, hay dos, dos macromoléculas muy comunes que se llaman la, el la alcohol deshidrogenasa ADH y el lactato deshidrogenasa LDH, la primera transforma el alcohol, es lo que nos permite, digamos, a los seres humanos beber alcohol sin intoxicarnos y morirnos. Entonces, digamos, esta, esta proteína, pues, este, pues es interesante, ¿no? Digamos. Entonces, eh, pues el asunto es que esta, esta, esta proteína degrada el alcohol en aldeídos y cetonas y el sitio activo está perfectamente identificado, está dado por la secuencia que está ahí abajo. Y la otra, que es una LDH, que, es un, que se llama un lactato deshidrogenasa, hace otra función diferente a pesar de que se parece bastante, digamos, ese es el punto. Lo que, lo que varía es la formación de estos pockets, de estas bolsitas, en donde se van a pegar los distintos eh, sustratos, ¿no? En un caso, el lactato, y en otro caso, las moléculas de alcohol en particular, eh, sí, de los alcoholes, ¿no? Entonces, eh, esto muestra un poquito la idea de, de lo que está detrás. Mucho más reciente y mucho más común es esta, este asunto de por qué son importantes los sitios activos, ¿no? O sea, el, el SARS-CoV es algo que hemos estado escuchando y hemos visto esta imagen eh, pues bastante frecuente últimamente. Como todo el mundo ya sabe, a estas alturas, ¿no? Los, los virus del SARS tienen esta estructura esférica con unas, unas proteínas que se llama justamente la proteína Spike, eh, que es una, una especie de llavecita con la cual el virus se va a pegar a unos receptores que se llaman ACE y eso es lo que va a abrir la membrana celular y va a permitir inyectar su material genético. ¿no? Entonces, es esta, esta, esta proteína Spike S es justamente también una proteína que se acopla a un receptor, entonces hay, hay muchísimo interés y los tratamientos más actuales lo que tratan es justamente de bloquear este acoplamiento de esta proteína S con eh, los receptores. Bien, Vamos a la parte eh, de los cálculos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, lo que queremos hacer es justamente tratar de identificar los sitios activos, ver hasta dónde podemos llegar con eso mediante un análisis del flujo de información dentro de la red de aminoácidos que forma la estructura globular, como está ahí escrito. ¿no? Entonces, del, lo que vamos a hacer es pasar de la estructura cristalográfica real de la proteína, que está del lado superior eh, izquierdo, vamos a pasar a re, hacer una representación en términos de una red de N nodos donde cada uno de los nodos representa uno de los carbonos alfa, con E enlaces o edges también en inglés. Y esos edges van a ser una representación de las interacciones que tiene cada uno de esos eh, aminoácidos, carbonos alfa, con sus vecinos. ¿no? Abajo está una representación un poquito más, eh, más eh, ilustrativa en términos matemáticos, en el sentido de que la red es una red pesada. ¿no? O sea, es decir no todos los nodos tienen el mismo nivel de interacción representado ahí como unas rayitas, ¿no? Entonces se podrán dar cuenta que hay unos nodos en la parte superior de abajo que tienen más rayitas con, que otros, ¿no? Eso lo que quiere decir es que la interacción con, con otros es mucho mayor o menor dependiendo del número de rayitas, ¿no? Es una red pesada, ¿no? Entonces, eh, perdón, no sé si aquí se me trabó. Ustedes sí pueden ver. Ah, creo que ya. Ya se mueve, ¿verdad? Okay. Sí, sí, sí. sí, exacto, gracias, una disculpa. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente en esta lámina está el asunto matemático. Lo que vamos a hacer es hacer esta red de N nodos y vamos a analizar el flujo de información entre nodos. ¿no? Entonces, queremos calcular una cosa que se llama el Mean First Passage Time Matrix, que es básicamente una matriz que me dice el número de pasos promedio que yo necesito para alcanzar el nodo J si parto del nodo I, ¿no? si voy de I a J. ¿No? Entonces, esto se calcula a través de una, forma, de una fórmula recursiva, porque si quiero ir de I a J, pues 
probablemente tenga que pasar por K nodos intermedios, como ustedes pueden ver en la figura del medio. Entonces, básicamente lo que hago es eh, encontrar el número de pasos para ir de I a K primero y luego de K a J. ¿no? Entonces, esas son las fórmulas recursivas que están allá. ¿no? Bien, esta matriz, por cierto, no es simétrica, porque como ustedes podrán darse cuenta, la HJI y J no es lo mismo, porque no es lo mismo ir de I a J que ir de JI. Hay distintos caminos posibles. Lo que sí es simétrica es la suma de esas dos matrices. ¿no? Esa es una matriz C, que se llama Commuting Times. Tiene otro significado que pues, en algún momento eh, abordaré, pero ahorita no me voy a concentrar en ella. Solo voy a concentrarme en la matriz H y sus promedios por fila, como está ahí puesto, y por columna, porque eso me dice cómo se comporta cada nodo, ya sea como receptor de información o como emisor de información. De ahí viene la R de receptor y la E de emisor. ¿no? Entonces, esto es justo lo que les acabo de platicar. No vamos a tomar una red, una proteína, una estructura cristalográfica real tomada de un experimento de difracción de rayos X. La vamos a transformar en una red con estas, con estas prescripciones y vamos a analizar el flujo de información. ¿no? Ahí está un primer, perdón, un primer ejemplo de cómo se ve eh, este ejemplo de, es una proteína que se llama 1 jazz tiene 153 aminoácidos, es la que les platicaba hace rato, 1256 átomos. Entonces, cuando uno hace este análisis, ¿no? eh, determina cómo se comporta la matriz HJI, lo que se ve es que hay zonas que tienen, obviamente, un valor menor en el número de pasos promedios para llegar a él y están marcados ahí, en, con franjas, eh, con rectángulos de color negro, ¿no? Si uno va a la base de datos de uno jazz encuentra que están reportados eh, 12, perdón, 2, 4, 6, 9 aquí, 9 sitios activos reportados como esferitas en color azul. Ahí los pueden ver ustedes en la figura eh, de abajo. Y nuestro cálculo, si nosotros hacemos el, encontramos los mínimos de cuánto vale esta, esta H promediada sobre filas, encontramos, ahí puse 12, Encontramos los que están allá y les voy a mostrar una gráfica que es mucho mejor, en donde está el, ahí en el eje Y debe de decir HJ, o sea, es el valor de pasos promedios para llegar al residuo J en función del número de residuos. ¿no? En azul están marcados los residuos que experimentalmente corresponden al sitio activo y la gráfica es el resultado de nuestro cálculo. ¿no? Entonces, justamente lo que vemos, interesantemente, es que estos están en un mínimo, ¿no? En un mínimo en el número de pasos para llegar a ellos a través de toda la red promediados, ¿no? Es decir, no son cualesquiera, digamos, desde el punto de vista de la estructura de la red, tienen una, una forma, una, más bien unas características específicas, ¿no? Voy a avanzar. Y bueno, si uno hace una comparación de la estructura eh, cristalográfica, tenemos del lado superior izquierdo en azul, los sitios activos reportados experimentalmente, en rojo del lado superior derecho, los sitios activos obtenidos a través de este cálculo, y en negro, en el medio, está la superposición de ambos conjuntos, que es aproximadamente como el, el 80%, digamos. ¿no? Esto lo acabamos de... Esto tenemos muy buenas noticias, digamos, estamos muy contentos con Gabriel Aguilar, que es con quien estoy trabajando en este tema, porque ya tenemos un artículo publicado que la semana pasada nos acaban de aceptar, entonces estamos súper contentos en Physical Biology, un journal pues eh, bien interesante y muy respetado en este campo. ¿no? También hemos hecho un cálculo de otra cosa que se llama la centralidad de estas redes. ¿no? Eh, hay, nos enfocamos en tres medidas de centralidad. Tú me dices, Guillermo, ¿cómo voy de tiempo? Yo estoy viendo acá el reloj, pero me dices más o menos. Eh, y sí. bueno, ¿cuánto tiempo tengo más o menos? Como unos cinco bueno, minutos. Sí, sí, tal vez un poquito más, ¿no? Este, empezamos un poco después, entonces adelante, yo te aviso a los cinco minutos. Si quieres. Vale, 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 tengo un, unas cuatro o cinco láminas más. Entonces, bueno, eh, aquí hay tres medidas de centralidad, algo que se llama closeness, eh, betweenness y eigenvector, que básicamente, por ejemplo, la medida de closeness lo que nos dice es, digamos, qué tan cerca está eh, cada uno de los nodos en promedio de todos los demás nodos de la red, ¿no? Calculados a través de las trayectorias geodésicas. Entonces, bueno, creo que estos términos les, les va a ser de mucho interés en este, en este encuentro porque pues tiene que ver justamente con cosas geométricas de alguna manera y, y, y topología de la conectividad de la red, ¿no? Entonces, lo que vemos en azul siguen marcados los sitios activos reportados experimentalmente ¿No? Y se ve que, bueno, no solo corresponden a mínimos en el número de pasos, sino también corresponden a, a máximos, eh, digamos, en esta medida de centralidad que justamente tiene que ver con el inverso 
de las trayectorias geodésicas, ¿no? Eh, luego les puedo platicar un poquito de las medidas de bitwines y eigenvector, pero por ejemplo la de eigenvector es interesante porque resulta que la, la central de eigenvector nos mide qué tan bien conectado están los vecinos de cada nodo con sus vecinos a su vez, digamos, ¿no? O sea, no solo importa el grado de conectividad de cada nodo, sino el grado de conectividad de los vecinos inmediatos de ese nodo, ¿no? Entonces creo que ahí hay, hay cosas interesantes. Una de las cosas que, que pusimos a prueba de primera instancia es justamente qué tanto tenía o qué tanto dependen estos resultados en función del radio de interacción. O sea, hay, tenemos que definir un radio de interacción para decir qué aminoácidos van a interactuar con cada uno de ellos. ¿no? Obviamente, si tomamos un radio cero, pues cada aminoácido quedaría colapsado sobre sí mismo. Si tomamos un radio demasiado grande, pues todos los aminoácidos de la estructura van a quedar conectados entre sí, entonces tendríamos una red trivial, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la medida correcta? Digamos, eh, el resultado que usamos aquí es 4 Armstrongs, y ahorita les voy a explicar por qué, digamos. Pero aquí hicimos unos cálculos de cómo se ve todo esto mismo si incrementamos el radio de la esfera a 8 angstroms y hay otros resultados para otros radios. ¿no? Esencialmente lo que tenemos es que básicamente las curvas se desplazan, digamos, en el eje vertical, lo cual es lógico, digamos, porque entre más grande es la esfera, pues más átomos caigo y más, más conectividad tiene. Pero esencialmente la estructura, digamos, donde están ubicados los mínimos, esencialmente permanece, digamos, no quedan ubicados básicamente en lo mismo. Entonces realmente el radio de la esfera no, no es una cosa que afecte, digamos, en en esencia, la, los resultados. ¿no? Y justamente esta lámina eh, pues pretende mostrarles y justificarles por qué estamos utilizando ese valor de, de cuatro angstroms. Si uno calcula exactamente, o sea, con base en la información experimental, cuánto vale la distancia entre los carbonos alfa adyacentes, entre el C alfa y el C alfa I más uno, uno tiene esta distribución que está ahí. ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta que está alrededor de 3.82, 3.80 aproximadamente. Entonces, 4 Armstrongs está, está bastante bien. Eh, lo comento porque esa era una de las, de las preocupaciones de uno de, de nuestros referees, ¿no? Eh, muy atento y todo, eh, nos, nos comentaba acerca de ese tema, ¿no? Qué tan importante era el reo de la esfera de interacción. Y pues realmente no, no lo es tanto, ¿no? Eh, ya para casi ir cerrando, les voy a platicar un, un par de láminas más sobre... ¿Qué más estamos haciendo sobre esta, este tema? Hemos calculado algo que se llama eh, SASA, que es básicamente la superficie expuesta al solvente de cada uno de los aminoácidos. Si ustedes se fijan, la estructura globular hace que haya aminoácidos, secciones de los aminoácidos que estén más o menos expuestas al ambiente de moléculas de agua alrededor, ¿no? O sea, una, una sección eh, sasa de cero, lo que significa es que el, el aminoácido está en, en, enterrado, digamos, dentro de la estructura de la proteína y una muy grande significaría que está en la parte superior. ¿no? Hicimos estos cálculos también y, eh, y ahí, están, ahí están mostrados dónde se ve, básicamente dónde están los sitios activos y hicimos un, un par de gráficas de correlación para ver qué tanto se correlacionaba esta cantidad que nosotros calculamos HJ con sasa, que es otro resultado digamos, experimental, y que, pero que también se puede calcular computacionalmente. Y la gráfica de abajo es una que a mí me llama, bueno, que me gusta mucho y que quiero llamarles la atención el día de hoy. Es que justamente, ¿no? Bueno, la, la de arriba también, digamos, eh, el, número de, el número de pasos promedio para llegar al, al aminoácido y justamente SASA, digamos, se fijan que ustedes están en el extremo eh, inferior izquierdo de la gráfica que está ahí, y en el caso de abajo, digamos que entre más grande es el valor de C, digamos los sitios activos se correlacionan con un valor menor de HJ, ¿no? que era justamente lo que esperamos. Es decir, existe una correlación de esta matriz con resultados que tienen que ver, eh, digamos, con cálculos electrostáticos, que es como se calcula la, la superficie de SASA. ¿no? Bueno, eh, en algún momento les platicaré, hemos hecho esto también para muchas otras, aquí solo les platiqué el caso de una en concreto, pero hemos hecho esto para otras proteínas mucho más grandes, digamos, eh, que tienen estructuras. Por ejemplo, esta es una estructura en biología molecular muy conocida que se llama barril TIM, porque si ustedes la ven, es como si fuera un barrilito, ¿no? Visto desde arriba, tiene, tiene bastantes funciones interesantes. Hemos también encontrado estos resultados para, para la predicción del sitio activo. Esta es una, igual, una superposición de la, de la estructura cristalográfica 
con nuestros resultados, digamos, y, y pues también se correlacionan bastante bien. Una última lámina que les quiero poner es justamente esta que está aquí, que tiene que ver con eh, la medida de eigenvector, en donde tenemos dos regiones en la medida de centralidad de eigenvector que no parecen correlacionar mucho con los sitios activos. Entonces, una de nuestras propuestas, y eso lo estamos queriendo platicar con eh, colegas de biología molecular un poco a más a detalle, es que nosotros pensamos que estas regiones que están marcadas ahí en azul y en verde, la zona eh, amarilla está en un cuadrito, casi al extremo de la gráfica, y la zona verde en otro cuadrito como a la mitad, esas tienen un alto valor de la medida de eigenvector, eso lo que quiere decir es que esos residuos tienen a su vez residuos que están muy bien conectados y eso tenemos la, la hipótesis de que eso va a tener que ver con rutas alostéricas de comunicación dentro de la proteína. ¿no? Es decir, eh, son rutas de comunicación que eficientizan el tránsito de la información de una zona a otra. Pero eso todavía está en, en vista porque no hay resultados experimentales al respecto, no es fácil hacerlos. Pero nosotros creemos que si, que si nuestros colegas biólogos experimentales leyeran o vieran estas zonas, podrían empezar a hacer algunos experimentos para determinar las rutas alostéricas que puedan estar ahí. ¿no? Listo. Eh, esta es una imagen de cómo se ven estas, estas redes en realidad. Y de hecho, esta en principio debería tener una simulación. Ah, sí, ahí está. No sé si ustedes alcancen a ver, se está moviendo una partícula en color rojo a través de la red. Es una simulación que nos ayudó, que me ayudó a hacer Carlos Betancourt en el IFUNAM. Eh, y eh, bueno, ahí hay un par de libros que he editado con Springer Berlach, con otros colegas, Or Orlando Guzmán de, de Guam Iztapalapa, Eduardo Jardón de Guam Lerma, Osvaldo Reséndiz de Lumegen. Hemos este, hecho varios eventos de física biológica en México desde hace ya muchos años. Yo, yo soy un, uno de los promotores este, pues más fervientes de esta, de esta área, ¿no? Y, eh, y finalmente les, les, les comparto un, un libro que acaba de publicar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de, de un servidor que es un libro de divulgación, ¿no? eh, se llama Macromoléculas Biológicas, la enigma entre la física y la biología molecular, y, este, y pues se los recomiendo, ¿verdad?, que le echen una lectura, creo que ahí hay, hay, es un libro sobre física, sobre física estadística, sobre biología molecular, sobre historia del ADN, sobre eh, química orgánica, en fin, creo que tiene muchas cosas interesantes. Y yo creo que con eso terminaría, ahí está una lista de, la, de los colaboradores que me hacen el favor de compartir esta aventura conmigo, en particular en negrita está Gabriela Aguilar Pineda, que es con quien he trabajado esto. Y hay una lista de estudiantes del, que han trabajado conmigo en sus tesis, que los que están en azul ya se graduaron y los que están en negro están en proceso de... Pues muchísimas gracias, yo creo que con esto terminaría y, este, y, y muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Muchas gracias Luis. Eh, te, te agradecemos mucho la plática. Entonces, bueno, vamos a dar... Paso a ver si hay alguna, alguna pregunta de aquí de la audiencia o si César tiene por ahí alguien en, en Facebook. Entonces, este no sé, ah, por aquí alguien levantó la mano. Eh, Alejandro, por favor, si quieres abrir tu micrófono. Este, hola, hola. Este, hola. Me pareció muy interesante la plática. Este, te quería preguntar si alguno de estos nodos se pueden, este, ya sea porque se rompe una interacción como un puente de salino o así, o si se muta el aminoácido de esa región, si lo puedes cambiar directamente y comparar esos resultados. Justo. Eh, eh, claro, claro. Se... claro. Perdón, eh, claro que sí, eh, justo ese es uno de los temas que está en, en, en proceso ahorita, justo lo que estamos estudiando es la, la mutación, eh, qué pasa, pero además también estamos tratando de asignar características más particulares a los, a los nodos, digamos, entonces, eh, porque nos interesa efectivamente ver qué pasa si uno de estos nodos o varios de estos nodos eh, pues se desconectan de la red, digamos, y entonces, ¿qué pasa con, la, con, con los tiempos de propagación de la señal a lo largo de la red? Sí, ya, ya, sí es que estaría súper estaría padre, ya nada más, este, o sea, la misma proteína se mueve, ¿no? Y pues los nodos mueve, se mueven un poquito, pero hay un punto en el que si ya se mueven, pues ahí podrías ya decir, este, incluso acortar los tiempos de dinámica molecular y todo eso, ¿no? Claro, que aquí no estamos haciendo tanto dinámica molecular como tal, digamos, eh, sino más bien estamos calculando como trayectorias 
eh, a través no, de un... De un o sea, yo me, yo me refería a obtener información que se ah, obtiene por dinámica molecular, ah, ya, ya, claro. pero de forma más efectiva ¿no? y rápida. Claro, 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 entiendo. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. sí. Ay, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Qué, qué interesante pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro es biólogo molecular, de hecho. Ah, estamos entonces, entonces en, en estas sí, cosas, sí. ¿no? Claro. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una. Pero a ver, dejemos a la audiencia abrir. No, ok. Oye, yo tengo, yo tengo una duda. Ah. Sí. ¿Me escuchas? Es que se me está alentando aquí. Permíteme, voy a cerrar acá porque ya se me alentó. Hola. Yo tengo una pregunta. Sí, sí se corta un momento, pero bueno. ¿Me, ¿Me escuchas, Luis? Sí, ya te escucho. Sí. Ok. Sí, eh, sí, sí. sí eh, te, te decía solamente una, una, una duda rápida sobre lo que decías de las distancias geodésicas. No, no sé si eh, justamente al, al proponer esta, esta esfera, eh, esto, 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 a, dime si comprendí bien las distancias que mencionaste geodésicas son sobre esa, sobre esa superficie no, no, de, no, de... no, no, no. Eh, la, la esfera solo es para calcular digamos el grado de interacción que tienen con los otros nodos eh, mm. pero una vez que calculamos eso digamos eh, hay dos distancias aquí una distancia digamos eh, a través de todas las trayectorias posibles que eso es lo que hace H pero, pero la distancia es entre los nodos, ¿verdad? Entre los nodos, exactamente. Okay. O sea, exactamente. Y la otra es la distancia geodésica, que es la medida de centralidad eh, CC. Ah, uh -huh. o sea, son, son dos distancias, digamos, diferentes. Lo que uno podría pensar es que no, o sea, no necesariamente, bueno, de hecho, no necesariamente son la misma, pero aparte sí tienen una correlación. ¿no? O sea, ambas cosas están conectadas. ¿no? Ya. Ya, sí, sí, porque entonces es, digamos, una distancia, pero, pero de, los, de los nodos, es lo que es. Es una distancia de los nodos, no de la, sí. o sea, la esfera solo sirve para decir cuántos están dentro de esa conexión, digamos. Ya, ya, ya. No, no es una distancia geométrica, digamos, sino es más bien como de conectividad entre los. Es una, los es una de distancia red, de ¿verdad? conectividad de la red, ajá, exactamente. Ok. Sí, por eso ya he visto trabajos que, que... Pero aparte se puede calcular la distancia geométrica, ¿eh? de, hecho, de hecho te comento, o sea, no es, eh, no es nada difícil, o sea, estos cálculos se pueden hacer también con la distancia geométrica. Ya, ok. Bueno, sería, sería interesante ver esa parte, porque yo he visto gente que, que utiliza redes con, con una topología un poco distinta, inducida, porque están encajados en un espacio de, eh, con, con, con ah, curvatura, claro. ¿no? Pero fíjate, es, acá por ejemplo, perdón, un comentario, es que ah, de hecho la distancia eh, tridimensional, digamos cartesiana, llamémosle así, está metida en estos cálculos porque justamente un aminoácido interactúa en función de otro, en función de esa distancia cartesiana. O sea, digamos, si, si están cerca, hablando en términos de distancia cartesiana, pues van a entrar dentro de esta esfera de interacción, ¿no? Entonces sí, sí tiene que ver la distancia <risa> Eh, digamos, implícitamente la distancia física, ¿no? Que, es, que están, entre, porque son redes. Entre, entre de, los puntos, sí. Entre los puntos, ¿no? Ya, ah, pues, es muy interesante. Muchas gracias, eh, Luis. Contrario, eh, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, ya no veo manitas levantadas. Pues entonces, eh, te agradecemos mucho, Luis. Voy a, claro, este, voy a. Por tu, por tu plática. Compartir. Eh, y gracias. Muchísimas y gracias, pues, vamos a, vamos a continuar con la con la eh, con la siguiente con la siguiente plática aquí parece que tuvimos un, un problemita el, el ponente de la siguiente plática no 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 está entonces eh, si quieren Ay, Guillermo, perdón, vale. perdón, sí César si quieres tú comunicar con, comenta con, con Isaac uh, sí. hay, hay un contratiempo y, y estábamos viendo si podemos reagendarlo para el viernes para para que no, no quede mal con, con los que esperaban una charla de Isaac Uh, ahora, ahora te platico qué pasó. Sí, de acuerdo. Entonces, si les parece, vamos a hacer una pausa y si los ponentes están de acuerdo, podríamos iniciar un poquito, un poquito antes. Hagamos una pausa de, de 10 minutos, son las 10.40. Entonces, si quieren, reiniciamos a las 10.50 la plática de las 11, que está a cargo del doctor Inti Pineda. No sé si uh, tengan algún inconveniente. Yo creo que está bien, puede ser como un café.
Sí, 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 vamos a hacer un, un, un break de café. Ahora, ahora detengo la Diez minutos. en Facebook y de acuerdo. ya pueden charlar todo lo que quieran. Listo. Bueno, yo voy a cortar también un poco el video para que sea más fácil.